，藤原雄要先把古董运到南坎镇，然后从那儿装船运回日本。而且，他走的路线也不一般，先往北走，然后再向东。哎，那么，我们就必须选择一个适合打伏击的地方。那车上装的可都是宝贝，所以我们行动的时候不能随便开枪，只能肉搏。这样的话，这个伏击地点一定要选择的便于隐藏，而且。从咱们藏的地方到鬼子卡车这段距离，也不能太长。这一点我已经想到了。根据我朋友给出的消息，我认为陶家洼这一带是最适合打伏击的地方，因为这道路两旁都是树林，适于隐蔽，而且离公路也近，冲锋距离应该不到一分钟。如果鬼子一早就出发的话，我们现在去赶到陶家洼伏击，恐怕是来不及了。别忘了，鬼子的卡车可比我们的脚板快啊。鬼子这一路上啊，一定会在各个据点休息加油。我算了一下，卡车的油量和距离，他们第一站应该是在这儿，马家桥据点。而且，这个据点里有咱们的朋友。放心，我都跟他们打好招呼了，他们一定会好好招待日本鬼子的。太好了，有他们拖延一些时间，就为我们多争取一些时间。嗯，哎，好。すぐに出発はい。どうした？すぐに調べろ。はい。三儿，我看就这儿吧，啊，哎，哎呀，这树林茂密，正好适合我们隐蔽啊。嗯，这样吧，你们武工队的人在左边隐蔽，薛武带着大刀牌的人在右边隐蔽，我在那边构筑机枪阵地，封锁鬼子的逃跑路线。不错，正好形成一个口袋阵。嗯，行，哥，我回去准备了。哎哎哎。小心点儿，别光顾着自己傻充，知道吗？你放心吧，哥，阎王爷不待见我。怎么还没修好呢？我说，这离出发时间都晚了快三个小时了。不会出什么事儿吧？哎，怎么说话呢？你个乌鸦嘴！
そうだ報告長官車は直った出発<笑>太君慢走太君慢走慢走啊太君哎太君慢走哎营长刚刚收到马家桥来电说鬼子已经出发了在来的路上呢通知三儿赶紧做好准备是队长，怎么了？咱俩打个赌呗。打赌？啊，赌啥呀？赌我这次能不能再砍死三个鬼子？行，赌就赌。我赌你这回啊，肯定能砍死三个鬼子。哎，不对了啊！你应该赌我不能砍死三个鬼子。那你说我不能为了这个赌，我故意不砍死鬼子吧？这是好事啊，证明我对你有信心啊。<笑>哎，黄金轩，一会儿我们打起来的时候，不能使枪，那样容易打到少先生的古董，所以我们只能跟鬼子采取近身肉搏。这种招估计你也没打过，要不然一会儿你留下到后卫队吧。你不觉得沉啊？这个啊，跟咱住那屋子房东张九娘借的，用完了还得还呢。<笑>我觉着吧，你抡大刀啊，没我这斧子过瘾。哎，你说我这一斧子下去，那鬼子直接就劈两半了。<笑>啥呀？队长都说了，不管用什么，哪怕是用细花剪子，那能干掉鬼子，那就是本事。<笑>那走着瞧呗。<笑>我迷信啊！这老祖宗说，左财右灾。我这个小眼皮儿，从出发到现在，一直跳个不停，不会出什么事儿吧？哎呀，你就放心吧，藤原太君安排的这么周详，而且还有这么多皇军跟着，你怕个什么呀？
接车呀！快快快，快走！下车！小辣椒，小辣椒，小辣椒，给他，给他！我知道，你小心啊！
。小师妹，看在我们同门的份上，放了我们吧，放了我们吧。趁我现在还没后悔，赶紧滚，滚！哎，别走！走走走！你们回来，不管我了呀！白眼狼，小师妹，你听我说，你忘了，我们俩从小一起长大的。师妹，开枪打我的时候，怎么不想着我是你师妹？你杀死师傅的时候，怎么不想着我们都是他的徒弟？焦亮，你死期到了。小师妹，我，我奶奶，放过我，我，我真不是有心杀师傅的。都是一时冲动，我我保证天天给师傅烧香磕头忏悔，你放过我吧。你现在知道错了？啊，我知道错了。那行，你下去给师傅道个歉。经典一下伤员，放心吧，赶紧抬回去安排人，抬伤员们回去休息。嗯，行啊，兄弟，没想到枪打得好，刀也玩的有模有样的。我玩刀的时间，可比玩枪的时间长。好，郭子，啊，咋样？砍死几个呀？嘿嘿嘿。砍了三个半，其中有一个呀，我砍了一刀，三元补了一斧头，所以算半个。行啊，稳中有胜，只要不比上回少就行。<笑>队长，快点！哟，哎呀，哟，这不是朱老板吗？您还欠我七根金条，还记得吗？哎，怎么是兄弟您呢？哎呀，哎呀，久仰久仰啊！什么七根金条啊？那哪行啊？只要你能通融通融，放我一条生路，别说是七根金条了，就是七七十根金条，我也双手奉上。朱老板够大方的，一张口就七十根金条呢。看来这藤原雄太君可没少关照你啊！其实我真不愿意给藤原太君干那些事儿，我也是被逼无奈呀、啊。我要是不帮他干那些事儿，我我这一家老小的性命就难保。我我也是上有老下有小的主啊！行了，别演戏了，你我们还不清楚。家里除了三房一太太以外，啥都没有了。哎呀，我这个呀，老总。你们，你们就放过我吧！只要你们放过我，你你们开个价呀！哎，你等会儿啊！哎，郭总，啊？你说，如果把这王八蛋家里的钱都弄出来，咱们能换多少粮食跟武器呀、啊？这事儿能行吗？这可是违反纪律的！有什么违反纪律的？这不跟斗那些地主老财一个道理吗？我，哎。少先生让我代他向你问好。哎哎，冯金轩，谁让你开这枪？哎哎，算算算算算，算了吧，死了就死了，反正他也是汉奸
，全当给邵先生报仇了。三太，三太，你醒醒啊，三太！三太，三太，啊，三太，三太，说话，三太。队队长，我我我我刚才，该死，可是被人。三太，三太，三太将一军，能不能让部队休整一会儿？山路太崎岖了。我们比原定的计划落后了不少呢。现在我们要的不是休息，而是加快速度。可是再这样走下去的话，部队会被拖垮的。让步兵把不要的东西丢下了，轻装减刑，让炮兵和运输队在后面慢慢的追我们。还有，对了，藤原军到哪里了？在几分钟之前。汇报说，距离敌人的防区不到二十公里了。他走得到秦苏，我们走吧。嗨，全部跟上。敵と交戦中、我々の位置を聞かれています。すべては警告通りだ。安心して敵と戦いと彼に伝え、我々は時間通りに着く。はい。海野君、いくら進行速度が速く、今敵と交戦するのは早すぎではないか。彼は軌道早場に自分の動きをバレた。敵に準備をさせた。安心しな。我らが主力だ。藤原はただ計画の中のコマだ。ハグ君。天山哥哥，全部的军马就不在阿克西达。那只有我们的五个军马把你打倒了。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
，太快了，他们跟不上，别跟丢了，咱等会儿他们。啊，嘿，我还第一次听说咱这撤退还有等鬼子的。你懂啥呀？咱不光是撤退，最主要的是我们要把藤原兄那个王八蛋给引上钩了。啊，掉头，就就撤，撤，撤，撤，撤，撤。敵は我ら信仰の土壌でかい人事を作った。ただ我ではなく面倒くさくなるのだ。やるなら死者は大きい。引くなら計画が失敗と同然。本当に難しい選択だ。早野君、全貌は所詮一連の国民党部隊だ。いくら地勢が良くてもまさか我らがそこを落とす自信がないのか。俺と俺の部下は死を恐れていない。集荷はないのはダメ。海洋君、どうぞ、攻撃命令を。はじめ。さあご安心くださいよし全員を準備しろ出撃
囲まれだ何あんなに他人数囲まれでも突破も難しいではない彼の海早はすっきりいいかいそばには騎兵状態しかない藤原のバカ毎回の先導はヤズの面倒を見ないと平田はい舞台を連れて先導準備しろ俺は正代を連れてヤズに救いに行くはい八队长来的，鬼子火力有点猛，我们挡不住，就退了下来。退了下来，对。那鬼子是不是突围了？不太清楚。方比，哎，什么事儿啊？你带着人，继续照顾这些伤员。我带着人去增援，要不然出大事了。好。没受伤的，跟我走。是，走，快走，快走，快。啊啊你不是要把那帮骑兵给打跑了吗？你，打完仗我再收拾你。走，抓藤原雄去。走，撤，撤。
最后一个突破，我一定过。这里就多了，跑过去，跑过去，多少队长？二十几个。尽快把战车夺回来，要不然陆陆续续鬼子增援部队会更多。我知道，我们没有重新武器，躲回阵地有点难呢。还这样，想办法。哎，你带着人继续进攻，记住装枪做事就行。好，我带着人从阵地的另一侧悄悄过去，到时候把你们所有人的手榴弹都给我，手榴弹开路，到时候我们一起出攻。他をそろそろここに着く。敵の陣地はすでに占領した。手坂か引くのか。よし。手榴弹准备。及时，小八子，通知大伙们加固工事，一会儿说不定鬼子会摸上来。哎，打扫战场，好，好，好，来这边，这个。
したよ。おしさんは中にいるのかな。俺から見ると、絶対ここにいる。欲しいな。やつがそこに行っても、今の状況では、やつらを潰すしかできない。全滅は不可能だ。カエノ君、君が命令すれば、メイの前の敵らは、俺は全力で行く、消滅する。<笑>よしだ。まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは何度も牛さんたちに遊ばれたのは奴らがいくら強くではなくそれは仲間のせいだ藤原は俺が好きるのだよし時は切ったぞあの丘の工事を見たかそこから乗り越えて敵の陣地を避けて戦場に着くのだわかりましたいいぞ行くぞはい被你砍了一刀还能跑，要是我早就一刀结果了他。这回他做狗屎运。今儿个我必须让他死在这儿。继续找吧。
别忘了，大不了咱俩一块死，起码还能落个跟鬼子拼死的好名声。もし尋常であれば今日はここに苦しんでるのは牛さんだ藤原君お前はこんないい職員に行って何回も敵に侮辱され皇軍の兵士はお前のバカで無駄死にした思うけどそろそろ休む時だお前の職員は有能な人に任されバカ、うん、俺は帝国軍隊の大佐だ幼少中の司令でもありお前はその経験持ってないのだ藤原軍公開したよ当然君の職務を低下する権限はないだがお前殺すことをできる藤原大佐この戦いで戦闘中に玉水した彼は自らの行動で証明した天皇に対して帝国に対しての忠誠敬礼今天打你还疼吗？我早都忘了。不是我说你啊，你小子就欠揍。哎，你
你要不提这事儿啊，我早都忘到脑后去了。哎，刚刚收到城里的消息，藤原雄死了。死了？嗯，不会吧？我就砍他了一刀啊！他当时逃跑的时候，我看他挺有力气的，怎么死了呢？不应该呀、啊。这个不知道，反正城里送来的消息应该不会错。怎么着，唐元雄死了，你还不高兴啊？我高兴，我当然高兴了。这回啊，总算给邵先生把仇给报了。嗯，而且我想邵青他们知道之后，也一定会非常高兴的。三儿啊，这一仗打得干净利落，还多亏了你想出了一个诱敌深入的主意。哎呦呦呦呦呦！你看你给我摆那官样。哎，哥，要我说呀，这回。其实应该跪在你头上，是吧？要不是你两次冒险去城里弄情报，咱们这两仗也不可能打得这么漂亮，尤其是第二仗。哎，哥，咱得好好感谢感谢你那个朋友啊！你那个朋友是什么人呢？怎么都没听你提过呢？哦，他，他是我参加庐山军官训练营的一个一个同学，嗯，好久没见了。哎，嗯，哥，是不是那个你喜欢的女人吗？这你也看得出来？我跟你都是一个娘生的，我还不了解你呢。每次跟人家一见面回来都心事重重的，自己喝了顿闷酒，你当我没看见呢？到底是亲兄弟啊，什么事都瞒不过你的眼睛。真的是他呀。他在扬州，那你你干嘛不给他接过来呢？哎，不行啊！我和五十三好不容易找到藤原雄的时候，眼看就要把他杀死了。这个时候日本人的援军到了，所以我们不得已才撤了回来。少卿，对不起，也对不起洛梅他们一家。少卿，少卿，死了，死了！谁死了？大半夜抽什么风啊？藤原雄，这不可能！我当时明明看到日本人把他救走了。哎呀，你知道我刚才跟谁喝酒了吗？薛武，薛武亲口告诉我的，他在城里的内线得到了情报，千真万确。跟我说的吗？遇到好的女孩，千万别撒手。怎么到你这儿就怂了？他在给日本人做事，给日本人做事呢？当汉奸了？别光顾着说我呀！哎，说说你啊，你刚才跟方碧仪是怎么了？啊？我看你们两个别别扭扭的，怎么回事？我也不知道怎么了，反正总跟我别别扭扭的。我在想啊，这以后还得天天见面，要总这样的话，怎么弄啊？怎么弄？太简单了，把他娶了不就完了？哥，我跟你聊正经事儿呢，你别跟我总开玩笑行吗？我跟你说的也是正事儿啊，你说说你，人家方姑娘多好的一个姑娘，是不是？她能够喜欢上你，那是你天大的福分。我说你还在这摆什么谱啊？是不是？这事儿就这么定了？定定定定什么定啊？哎呀，这是我自己的事儿，你甭管了。这事儿就该我管。我就问你一句，你喜不喜欢人家方姑娘？不是，现在不是喜不喜欢的问题。这我，哎呀，我我我我们队伍有纪律，不能谈恋爱。什么纪律啊？你结个婚自己还做不了主吗？我是你哥，还不能给你做主吗？营长，你能不能小声点儿啊？营长，电台刚刚收到师伯最新指示，你赶紧过去看一下。回来再跟你说。还是要多亏你给我的那些美国药，谢谢。这你就太客气了，当初要不是你救我，我早就去见阎王了。<笑>来，坐。嗯。哎，武营长，听说你们队伍要转移了。哎，是啊。
所以在走之前呢，我想把心头的一桩大事给了了。大事？嗯，什么大事？那，看看怎么样？这么多好东西都是给我的？对，我现在能拿出来的也就这么多了。这是彩礼。彩礼。嗯，我想在走之前呢，把你和三儿的婚事给办了。办？我那五十三他同意了？他他不同意也得同意，长兄为父这事儿我能替他做主，只要你同意就行。吴营长，这个事吧，有点太突然了，而且。我们队伍是有纪律的。哎呦，就你们共产党规矩多。不过呢，我有个主意。只要你能加入我们国民党，这规矩不就没了吗？什么意思啊？方姑娘，我呀，想让三儿带着他们的队伍加入我们国民党。你也知道，三儿是我的亲弟弟，在这世上，我只有他这么一个亲人了。如果能把他带在身边，我才放心。那我也得对得起我爹的在天之灵啊，是不是？这事儿呢，我跟三儿也说过两次了。他这小子就是头犟驴，死活不同意。所以啊，我打算把他给强行扣下，慢慢的再让他回心转意。但是这事儿呢，还需要你来帮忙。如果这事儿成了，那你跟三儿的婚事也就成了，所以从根儿上来说呢，这事儿啊，不仅是你在帮我，也在帮你自己啊。怎么样？那要真像你说的那样的话，那我同意。但是我想知道，你想要怎么做？我们手底下的人，可不是手到擒来的。我知道。这队伍当中啊，有一部分人是你带过来的，是不是？嗯，那他们就没问题。至于剩下的人啊，我打算强行缴了他们的信。哎，这样不妥。如果有了什么差池，双方打了起来，那伤着谁也不好啊。是啊，这倒是个问题。哎，你有什么主意啊？依我看嘛，擒贼先擒王。正好今天晚上，郭雨生要我跟五十三去他那儿吃饭，我呢就在饭桌上把他俩给灌倒了，之后你就带人来，就把他俩给绑了。咱们只要把他俩给抓住，那手底下的人，不就是手到擒来吗？好主意，这个主意好啊。但是不对啊，嗯，我说你一小姑娘怎么能灌倒两个大男人呢？吴营长。那你就是小看我了。哦，想当年我能带着那么多男人和日本鬼子打，能让他们对我服服帖帖的，我可不是光靠的会打枪啊。哦，哎